প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ডিজিটাল ক্লাস বিডির পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা গত ক্লাসে আমরা এইচএসসি আইসিডির যে দ্বিতীয় অধ্যায় রয়েছে অর্থাৎ ডেটা কমিউনিকেশন এবং কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং সেখান থেকে চারটি টপিক মোটামুটি আলোচনা করেছিলাম সেই টপিক চারটি ছিল ডেটা কমিউনিকেশন মডেল ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড ডেটা ট্রান্সমিশন মোড এবং ব্যান্ডউইড আজকে আমরা সেই অধ্যায়ের পরবর্তী টপিকগুলো আলোচনা করব তার মধ্যে রয়েছে ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম দুই রকমের হয় আমরা জানি যে একটা তার একটা হচ্ছে তার বিহীন তো তার যেটাকে আমরা বলছি সেটা হচ্ছে ক্যাবল আর তার বিহীন যেটি সেটি হচ্ছে ওয়ারলেস তো ক্যাবল চার রকমের হতে পারে একটা হচ্ছে টেলিফোন ক্যাবল কো এক্সিয়াল ক্যাবল টু স্টেট পেয়ার ক্যাবল এবং ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল ওয়ারলেস তিন ধরনের একটা হচ্ছে রেডিও ওয়েভ মাইক্রো ওয়েভ এবং ইনফ্রারেড এই মাধ্যমগুলো নিয়ে আমরা এখন বিস্তারিত আলোচনা করব প্রথমে আসি টেলিফোন ক্যাবল টেলিফোন ক্যাবল নাম থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে টেলিফোনের সংযোগের ক্ষেত্রে আমরা এই ক্যাবলটি ব্যবহার করে থাকি তবে এই ক্যাবলটি একটা সময় অর্থাৎ প্রথম যখন ইন্টারনেট আমরা ইউজ করতে শিখি তখন কিন্তু এই টেলিফোন ক্যাবলটাই ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার হতো এবং বেশ জনপ্রিয় ছিল এখন এই কেবলটি আর ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে তেমনটা ইউজ করতে দেখা যায় না টেলিফোন কেবলের একটা রঙিন চিত্র আমরা একটু দেখি তাহলে কেবলটা আমরা খুব সহজেই আইডেন্টিফাই করতে পারবো চিনতে পারবো এরপর আসি কো এক্সেল কেবল কো এক্সেল কেবল আমরা সকলেই চিনি কারণ আমাদের প্রত্যেকের বাসায় ডিশ লাইন আছে অর্থাৎ কেবল টেলিভিশন আছে তো এই যে কেবল টেলিভিশন বা ডিশ টিভির সংযোগের ক্ষেত্রে আমরা যে কেবলটি ব্যবহার করি সেটি হচ্ছে কো এক্সেল কেবল এই কো এক্সেল কেবল যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখব যে এর ভেতরে চারটি অংশ রয়েছে একেবারে ভেতরে রয়েছে কোর এটি আসলে তামার তার একেবারে নিরেট তামার তার এই তারকে ঘিরে রয়েছে ডাই ইলেকট্রিক ইনসুলেশন এর উপরে রয়েছে আবার মেটালিক সিল্ড এই জালিকার মতো আর কি একটা তার জালিকা এই জালিকা ভেতরের কেবলটাকে ইএমআই থেকে রক্ষা করে ইএমআই ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইন্টারফেয়ারেন্স এর উপরে রয়েছে আবার একটা প্লাস্টিকের জ্যাকেট এই হচ্ছে চারটি অংশ এই কোয়েক জেল কেবলের এটি আমরা রঙিন চিত্র দেখলে আরও বেশি পরিষ্কার হব এই হচ্ছে কোয়েক জেল কেবলের রঙিন চিত্র আমরা খুব ভালো করে খেয়াল করব এই কো এক জেল কেবলকে এর ব্যাসার্ধের উপর ভিত্তি করে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে থিন নেট আর একটি হচ্ছে থিক নেট থিন নেট এর ব্যাস হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ ইঞ্চি এবং এটা কোনো রিপিটার ছাড়াই একশো পঁচাশি মিটার দূরত্ব পর্যন্ত ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে এটাকে বলা হয় টেন বেজ টু ক্যাপল আর এই যে পয়েন্ট টু ফাইভ ইঞ্চির চাইতেও বেশি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট ক্যাবলই হচ্ছে থিক নেট আর এই থিক নেট কোনো রিপিটার ছাড়া পাঁচশো মিটার পর্যন্ত দূরত্বে ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে একে টেন বেজ ফাইভ কো এক্সেল কেবল বলা হয় এই কো এক্সেল কেবলের বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে এই সুবিধাগুলোর মধ্যে একটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সুবিধা হচ্ছে অ্যাটিনিউয়েশন কম অ্যাটিনিউয়েশন কম মানে এর ডেটার কোয়ালিটি ডাউন হয় না আর ডেটা স্থানান্তরের গতি বেশি ডিজিটাল এবং অ্যানালগ ডেটা পাঠানো যায় অর্থাৎ ডিজিটাল ডেটাও পাঠানো যায় অ্যানালগ ডেটাও এর ভেতর দিয়ে পাঠানো যায় ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবলের তুলনায় এটি দামে একটু সস্তা এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে হচ্ছে ডেটা ট্রান্সফার রেট অর্থাৎ দূরত্ব বেড়ে গেলে ডেটা ট্রান্সমিশনের হার কমে যায় এবং রিপিটার ছাড়া এক কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে ডেটা ট্রান্সফার করা যায় না এবং এটি টু স্টেট পেয়ার কেবলের চাইতে দাম বেশি এরপর টু স্টেট পেয়ার কেবল টু স্টেট পেয়ার কেবল হচ্ছে টেলিফোন লাইনের কানেকশন এবং স্বল্প দূরত্বে 
নেটওয়ার্ক তৈরি করার জন্য যেই কেবলটা আমরা ব্যবহার করে থাকি সেটি হচ্ছে টুইস্টেড পেয়ার কেবল টুইস্টেড পেয়ার শব্দটি আমরা খেয়াল করি যে টুইস্টেড মানে কি প্যাঁচানো পেয়ার মানে কি জোড়ায় তাহলে এইখানে কেবলটা জোড়ায় জোড়ায় প্যাঁচানো থাকে জোড়ায় জোড়ায় বলতে এই কেবলের ভেতরে চার জোড়া কেবল থাকে এবং প্রত্যেকটা জোড়াতে একটা সাদা কেবল থাকে এবং সেই সাদা কেবলের সাথে চারটা ভিন্ন ভিন্ন কালারের কেবল থাকে আর এই কেবলটা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় টেলিফোন নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এবং বাসায় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে টুইস্টেড পেয়ার কেবল আবার দুই রকমের হতে পারে একটা হচ্ছে ইউটিপি আর একটা হচ্ছে এস টিপি ইউটিপি অর্থাৎ আনশিল্ড টুইস্টেড পেয়ার আর এস টিপি হচ্ছে শিল্ড টুইস্টেড পেয়ার তাহলে ইউটিপি হচ্ছে আনশিল্ড অর্থাৎ এর মধ্যে প্রোটেকশন থাকে না প্রোটেকশন বলতে এটা কোথায় প্রোটেকশন থাকে সেটা আমাদের একটু খেয়াল করতে হবে যে প্রত্যেকটা জোড়াকে শিল্ড করা থাকে অর্থাৎ একটা কাভার করা থাকে সেই কাভার ওয়ালা যেটা সেটা হচ্ছে এস টিপি আর যেটা প্রত্যেকটা জোড়াকে কাভার দিয়ে ঢাকা থাকে না সেটা হচ্ছে আনশিল্ড অর্থাৎ ইউটিপি আমরা একটু চিত্র দেখে নেই তাহলে ইউটিপি এবং এস টিপি বিষয়টা মানে কেবলগুলো আমরা চিনতে পারবো এই হচ্ছে ইউটিপি আর এটা হচ্ছে এস টিপি ইউটিপি অর্থাৎ আনশিল্ড টুইস্টেড পেয়ার কেবল দশ এমবিপিএস থেকে এক জিবিপিএস পর্যন্ত ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে আর এস টিপি অর্থাৎ শিল্ড টুইস্টেড পেয়ার কেবল ষোলো এমবিপিএস থেকে পাঁচশো এমবিপিএস পর্যন্ত ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে টুইস্টেড পেয়ার কেবল দামে সস্তা স্থাপন করা সহজ কিন্তু ডিলে টাইম বেশি এবং ট্রান্সমিশন লস বেশি এবার ফাইবার অপটিক কেবল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি কেবল এবং সব থেকে গতিশীল এবং আমরা যে কেবল চারটি পড়লাম সব ইম্পর্টেন্ট তবে ফাইবার অপটিক কেবলটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটাকে আমরা একটু বিস্তারিত পড়ব তো ফাইবার অপটিক কেবল হচ্ছে বিশেষ ধরনের কাচের তন্তু এই কাচের তন্তু দিয়ে আলোর গতিতে ট্রেনের ট্রান্সফার হয় খুবই দ্রুত গতিতে তো এটার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে এখানে ডিজিটাল সিগন্যালকে আলোক সিগন্যালে রূপান্তর করা হয় এবং সেই আলোক সিগন্যাল এই কেবলের ভিতর দিয়ে ট্রান্সফার হয় এই জন্যেই এই কেবলের ডেটা ট্রান্সফারের গতি এত দ্রুত অর্থাৎ আলোর গতিতে ডেটা ট্রান্সফার হয়ে থাকে এই কেবলের তিনটা পার্ট এটা হচ্ছে কোর একটা ক্ল্যাডিং আর একটা জ্যাকেট কোর হচ্ছে স্বচ্ছ কাচের তন্তু অথবা কাচের মতো বস্তু দিয়ে বিশেষ ধরনের কাচের তৈরি এটি আর কোরের উপরে যে ক্ল্যাডিং রয়েছে এটিও কিন্তু কাচের তৈরি কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম স্বচ্ছ এবং যার প্রতি সরাঙ্ক কম মূলত এই কোরের প্রতি সরাঙ্ক এবং ক্ল্যাডিংয়ের প্রতি সরাঙ্কের পার্থক্যের কারণেই এই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে যেটা এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে স্থানান্তরিত হয় এই বিষয়টি আমরা একটা চিত্রের মাধ্যমে দেখব তার আগে আমরা এই ফাইবার অপটিক কেবলের রঙিন চিত্র দেখে নেই তাহলে আমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে এই হচ্ছে আমাদের ফাইবার অপটিক কেবলের চিত্র বিভিন্ন অংশ আমরা একটু ভালো করে দেখে নিই এটি আমাদের বোঝার জন্য লাগবে আচ্ছা এবার আমরা দেখি যে ফাইবার অপটিক কেবলের মধ্য দিয়ে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে কীভাবে যায় এটা আমরা প্রথমে কোরকে এঁকে নিলাম ধরি এটি হচ্ছে কোর অর্থাৎ স্বচ্ছ কাচের তন্তু কোর এটাকে ঘিরে আছে এটাকে ঘিরে আছে ক্ল্যাডিং 
আমরা জ্যাকেটটুকু আঁকলাম না এই প্রান্তে আমরা একটা অপটিক ট্রান্সমিটার দেখালাম এই প্রান্তে অপটিক রিসিভার দেখালাম এখন এই ট্রান্সমিটার থেকে আলোক রশ্মি এভাবে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হবে এখন এটি হচ্ছে কোর এটি হচ্ছে ক্লারিং এই কোরের প্রতিসরাঙ্ক বেশি এবং ক্লারিংয়ের প্রতিসরাঙ্ক কম তো কম হওয়ার কারণে এই যে এই আলোক রশ্মিটা এখানে প্রবেশ করতে পারছে না না করে প্রতিফলিত হয়ে এভাবে বারবার প্রতিফলিত হয়ে আলোক রশ্মিটা সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনের দিকে যাচ্ছে এই হচ্ছে ফাইবার অপটিক ক্যাবলের মাধ্যমে ডেটা ট্রান্সফারের একটা প্রক্রিয়া এটি আমাদের চিত্র সহ ভালো করে শিখতে হবে যে কিভাবে ডেটা ট্রান্সফার হচ্ছে এই ক্যাবলের বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে যেমন এটা খুব দ্রুত গতিতে অর্থাৎ আলোর গতিতে ডেটা ট্রান্সফার করে আর এর ব্যান্ডুইথ খুবই উচ্চ এবং ডেটা পরিবহনের ক্ষেত্রে কম শক্তির প্রয়োজন হয় এবং এখানে অ্যাটিনিমেশন খুবই কম তাপ চাপ এসব কোনো রকমের প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না ইএমআই প্রভাব মুক্ত ইএমআই অর্থাৎ ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইন্টারফেরেন্স মুক্ত এবং এই ক্যাবলটার ওজনও কম অর্থাৎ এই ক্যাবলটার অনেক সুবিধা রয়েছে কিন্তু এই ক্যাবলটির দাম তুলনামূলকভাবে বেশি এবং এটা ইনস্টল করাও তুলনামূলকভাবে জটিল এরপর ওয়ারলেস কমিউনিকেশন মাধ্যম আমরা আগে জেনেছি যে ওয়ারলেস কমিউনিকেশন মাধ্যম তিন প্রকার একটা হচ্ছে রেডিও ওয়েব মাইক্রোওয়েভ এবং ইনফ্রারেড এই তিনটি মাধ্যমই কিন্তু আসলে একই রকমের অর্থাৎ তিনটি হচ্ছে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েব ওয়েবের মাধ্যমে এরা ডেটা ট্রান্সফার করে কিন্তু এই ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভের ফ্রিকুয়েন্সির উপরে এই ওয়ারলেস মাধ্যমকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে তিন কিলো হার্স থেকে শুরু করে তিনশো গিগা হার্স পর্যন্ত ব্যান্ডকে বলা হয় রেডিও ওয়েব আর এই রেডিও ওয়েব কার্যত দশ কিলো হার্স থেকে শুরু করে এক গিগা হার্স পর্যন্ত ব্যান্ডউইথ অর্থাৎ এটার ব্যান্ডউইথের রেঞ্জ বা ওয়াইড রেঞ্জ এক গিগা হার্সের নিচে এক গিগা হার্সের নিচের কোনো ব্যান্ডকে আমরা বলব হচ্ছে রেডিও ওয়েব যদিও তিনশো গিগা হার্স পর্যন্ত লিমিট বলা হয়েছে কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এক গিগা হার্সের নিচের ওয়েবকে বা নিচের ফ্রিকুয়েন্সিকে আমরা বলি রেডিও ওয়েব আর এই রেডিও ওয়েব মোবাইল ফোন রেডিও সম্প্রচার রাডার ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এই রেডিও ওয়েব বিল্ডিং পাহাড় পর্বত ইত্যাদির বাধা অতিক্রম করতে পারে আয়নেসফিয়ার পর্যন্ত এটা পৌঁছাতে পারে এই জন্যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে এই রেডিও ওয়েবের মাধ্যমে ডেটা ট্রান্সফার করা সম্ভব বায়ুমণ্ডল দ্বারা এই রেডিও ওয়েব শোষিত হয় না তাই ইন্টারফেরেন্স কম বিশেষ করে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইন্টারফেরেন্স কম মাইক্রোওয়েভ তিনশো মেগা হার্স থেকে শুরু করে তিনশো গিগা হার্স পর্যন্ত ব্যান্ডকে বা ফ্রিকুয়েন্সিকে বলা হয় মাইক্রোওয়েভ আর কার্যত এক গিগা হার্সের উপরে ফ্রিকুয়েন্সি হলেই তাকে আমরা মাইক্রোওয়েভ বলে থাকি দূরপাল্লায় ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য এই ওয়ারলেস মাধ্যমটি ব্যবহার করা হয় এই মাইক্রোওয়েভকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ আর একটা হচ্ছে স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ ভূপৃষ্ঠেই ট্রান্সমিটার ও রিসিভার মুখোমুখি স্থাপন করা হয় এই ক্ষেত্রে এবং দশ থেকে একশো কিলোমিটার পর পর রিপিটার স্থাপন করা হয় যাতে ডেটার কোয়ালিটি ডাউন না হয় বা কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে না যায় ডেটা মিসিং না হয় টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রে ট্রান্সমিটার রিসিভার এবং রিপিটার তিনটেই ভূপৃষ্ঠে থাকে 
অর্থাৎ এই যে এখানে আমরা ভূপৃষ্ঠ দেখানোর চেষ্টা করেছি আর এই ভূপৃষ্ঠের উপরে রয়েছে ট্রান্সমিটার রিসিভার এবং রিপিটার তাহলে এই তিনটা ডিভাইসই যখন ভূপৃষ্ঠেই থাকবে তখন সেটাকে আমরা বলব টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম আর স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রে এই রিপিটার থাকবে না এই রিপিটারের কাজ করবে তখন স্যাটেলাইট তখন এই ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার এটাকে আরও কিছু ডিভাইস যুক্ত করে এটা কিন্তু অ্যান্টি নাই কিন্তু আরও কিছু ডিভাইস যুক্ত করে এটাকে সমৃদ্ধ করা হয় তখন সেটাকে আমরা বলবো ভি স্যাট এই যে ভি স্যাটের যে ল্যান্ড স্টেশন বা বেজ স্টেশন সেই বেজ স্টেশনটাকে বলা হয় ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র স্যাটেলাইটে একটা ট্রান্সপন্ডেন্ট রয়েছে যে ট্রান্সপন্ডেন্টটা রিপিটারের মতো কাজ করবে স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র প্রয়োজন হয় সেই ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার দুটি হবে ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র এবং সেই যে কোনো এক সেন্ডার ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র থেকে ডেটা যাবে হচ্ছে স্যাটেলাইটে স্যাটেলাইটে ট্রান্সপন্ডেন্ট ডেটা গ্রহণ করবে এবং গ্রহণ করে আবার পাঠিয়ে দিবে অন্য কোনো ভূ উপগ্রহ কেন্দ্রে রিসিভার ভূ উপগ্রহ কেন্দ্রে এভাবে স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সমিশন হয়ে থাকে এবং দূরপাল্লার বা বেশি পরিমাণে অর্থাৎ এক দেশ থেকে আরেক দেশে ডেটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে এই স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন মাধ্যমটি ব্যবহার করা হয় এরপর ইনফ্রারেড ওয়ারলেস কমিউনিকেশন মাধ্যম তিনশো গিগা হার্স থেকে শুরু করে চারশো তিরিশ টেরা হার্স পর্যন্ত ব্যান্ডকে বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের ফ্রিকুয়েন্সিকে আমরা বলব ইনফ্রারেড কার্যত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের ফ্রিকুয়েন্সি যদি এক টেরা হার্সের উপরে যায় তখনই সেটাকে আমরা বলি ইনফ্রারেড আর খুব কাছাকাছি ডিভাইসে ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য ইনফ্রারেড মাধ্যমটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন টেলিভিশন ভিসিআর ভিসিডি প্লেয়ার এসি ইত্যাদি রিমোট কন্ট্রোল যা আমরা করে থাকি সেটা আসলে এই ইনফ্রারেটের মাধ্যমেই করে থাকি এছাড়াও দরজা জানালা পর্দা লাইট ফ্যান প্রভৃতি রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে চালাতে গেলে আমরা এই ইনফ্রারেট ব্যবহার করে থাকি ধন্যবাদ সকলকে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য আল্লাহ হাফেজ